that the great lie which is being concocted against us wir bekennen uns zu unserem Glauben und zu unserer Zukunft. Wer hat der Welt das Geheimnis des Ewigen, des einen Gottes gekündet? Wer hat der Welt den Sinn für die Reinheit, der Lebensführung, für die Reinheit der Familie geoffenbart? Wer hat der Welt die Achtung vor den Menschen im Ebenbild Gottes gegeben? Wer hat der Welt das Gebot der Gerechtigkeit, den sozialen Gedanken gewiesen? Der Geist der Propheten Israels, die Offenbarung Gottes an das jüdische Volk, hat in dem allem gewirkt. In unserem Judentum ist es erwachsen und wächst es. An diesen Tatsachen prallt jede Beschimpfung ab. Wir stehen vor unserem Gott. Auf, Auf ihn bauen wir. In ihm hat unsere Geschichte, hat unser Ausharren in allem Wandel, unsere Standhaftigkeit in aller Bedrängnis, Ihre Ware und ihre Ehre. Unsere Geschichte ist eine Geschichte seelischer Größe, seelischer Würde. Sie fragen wir, wenn sich Angriff und Kränkung gegen uns kehren, wenn Not und Leid uns umdrängen. Von Geschlecht zu Geschlecht hat Gott unsere Väter geführt. Er wird auch uns und unsere Kinder, durch die unsere Tage hindurchleiten. Wir stehen vor unserem Gott. Sein Gebot, das wir erfüllen, gibt uns Kraft. Ihm beugen wir uns und wir sind aufrecht vor den Menschen, das ist Ihm dienen wir, wir bleiben fest in allem Wechsel des Geschehens. Demütig vertrauen wir auf ihn und unsere Bahn liegt deutlich vor uns. Wir sehen unsere Zukunft. Ganz Israel steht in dieser Stunde vor seinem Gott. Unser Gebet, unser Vertrauen, unser Bekennen ist das aller Juden auf Erden. Wir blicken aufeinander und wissen von uns, wir blicken zu unserem Gott empor, und wissen von dem, was bleibt. Siehe, nicht schläft und nicht schlummert er, der Israel hütet. Er, der Frieden schafft in seinen Höhen, wird Frieden schaffen über uns und ganz Israel. Sie haben es rot gesagt. Trauer und Schmerz erfüllen uns. Schweigend, durch Augenblicke des Schweigens vor unserem Gott, wollen wir dem, was unsere Seele erfüllt, Ausdruck geben. Eindringlich als alle Worte es vermöchten, wird dieses Schweigen der Andacht sprechen. At this hour, the whole house of Israel stands before its God, the God of justice and the God of mercy. We shall examine our ways before him and our commissions and our omissions. We shall see where we turn to and from where we do back. Where we sinned, we say we have sinned before you and pray before our God in repentance. A prayer of please forgive us. We stand before our God with the same courage when we acknowledge the sin of the individual and the sin of the group. And we express our abhorrence regarding the lie which is growing against us, us and this false testimony against us. We read and call in the name of our religion and our future and inform this world who spread this this purity of the family, who gave the sense of self-pride to men created in the form of God, who preached the idea of the society and righteousness. All this was the prophecy of Jewish prophets. And injury grew those things and continue to grow. And these facts will undo all the degradation. We stand before our God. We take protection in our God. And it is in our God we hold and believe. We shall face all the changes in the hour of need. The history of our people is the history of the growing of morals 
and pride. We shall rely on them when enemies try to hurt us and when the tragedy and suffering is all around us. God has guided our people during all generations and will continue to guide us and our sons in times to come. We stand before our God and it is his order we obey and in this we have our belief. We bow before our God and before human beings we shall stand upright. We, we worship our God. Humidly, with, humi with humidity, humility, and uh, we shall look forward to our future. All the house of Israel stands before its God now in our prayer, in our belief, and in our faith all the Jews of the earth join us. We turn to look to each other and our eyes pray to our God in heaven and we know here the keeper of Israel does not sleep. He who makes peace in heaven will bring peace upon us and the house of Israel. We have only sorrow in our heart, but in silence before our God, we shall express what is in our hearts. This silence will cry out more than speech. This is a T, Exhibit 69. Mr. Bar-Or, may we uh, adjourn now? Palestina. <coughs> in the Palestine office. And in the Jewish community. Dr. Löwenberg, nachdem er aus der Haft entlassen wurde. Dr. Löwenberg oder Löwenherz? Dr. Löwenherz. Dr. Löwenherz. Dr. Löwenherz. Dr. Josef Löwenherz. Dr. Joseph Löwenherz. After his release from arrest. Prosecution. Uh, was this the end of the meeting? Die Sitzung war damit zu Ende. Aber einige Tage nachher. Prosecution. The meeting concluded with this. Did you see Eichmann once again after that meeting? Wir sehen ja, aber nicht direkt in persönlicher Aussprache. Yes, I saw him again, but not at any personal conversation. Uh, this testimony will continue and regarding matters which came after this meeting. One more question regarding this meeting. May 1940, I used my work until then with the gendarmes Lieutenant Holden. I was, so to speak, a mechanic. I worked in a machine. He was in charge of the entire district of the Iowa police. I was a driver, a mechanic, and an electrician. Two German soldiers. Yes, and I did not remove my hand. What did they do when they saw me? So they stopped. Jewish swine, why didn't you take your dirty Jewish swine, why didn't you take your lousy cap off your head? Soiled head. I said, briefly, kiss me. 
אז הם בריצה עליי, אבל זה היה לפני 18-19 שנה, הייתי קצת יותר צעיר, הייתי גם פעם רץ הכי טוב בכל המקום שלנו, וברחתי בריצה קלה, הם עטפו אחריי ותפסו אותי, אבל אני התיישבתי על הארץ, הם שניהם נטפו ואני נעלמתי. אם אני ברחתי בריצה קלה, שהם נטפו אחריי, כשהם תפסו אותי, אני התיישבתי על הארץ, שניהם נפלו מעליי ואני נעלמתי, והתחבאת, התחבאתי. כן, התחמקת זאת אומרת. התחמקת. אני, לא ידוע לי עדיין איך נודע להם את הכתובת, את הפרטים עליי, אבל למחרתו היום... אני הסתוויתי לנסוע לביילין, זה היה... That was Gertera, I don't know the Hebrew term for this, a... Ganyerek, 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 in the city of Tair, 6 km from Gerin, it's like you know, the Jews from Mlava, from the Mlava ghetto, as every day there was a word from Gitanat Tair. זה היה כביכול משרד התחבורה של הגרמנים, שכל שבוע אחת מהבלבטים של מכונות מסע מגרמנים צריכים לתת מכונה מסע להוביל חלק מהיהודים. מר זבודוביץ', מצאו אותך בסוף? מצאו אותי. מצאו אותך, הביאו אותך למשטרה. לתחנת המשטרה. כן, מה קרה שם? בתחנת המשטרה אני נעצרתי, והעבירו אותי לגסטאפו. ובגסטאפו קיבלתי קבלת פנים, זה היה בשעה 12, שהמפקד המשטרה, כולם הלכו לצהריים, רק המפקד היה נוכח, אז הוא הקריא את כתב השמה, אז הוא שאל, ניסטו ורום מאטי חייגברך. אז אני אמרתי, נכון, יא, אבל אכלתי סיסבה. אני אמרתי, כן, נכון, אבל כל זה אינו נכון. אז הוא קשה לי להתבטא במילים, זה מילים אורגינליים. אז אי אפשר לשנות, זו שפה מאוד טובה. אז הוא אמר לי, דו זאו יו, זו פרק מסתובב ניגש לארון. יהודי חזיר, כל כך חצוף אתה עדיין. איך זה נקרא, הפייט ש... מגלר. לא, לא, שוט. זה היה שלור, גפלוכטין. בקצה היה עופרת, ונתן לי מנות עגונות מעל ראשי, שתי כף הראשי התנפח ולא ראיתי בעיניים, וכולי נהיית דם. אז הוא אמר, דו, הום דו אסטרי פור שפייזה בדקום צחי מלא בדקרוס. יהודי, הנה לך מנה ראשונה, ואתה לא... תצא מכאן חי. שעות אור עם... והעבירו אותי... העבירו אותי לבית הסוף. אחרי שבועיים נקראתי לחקירה לגסטאפו. כשקראו בתוך בית הסוהר, שמעו לפתוח את הדלת, אז אחראי בתוך בית הסוהר, הוא גם היה אחד מהאסירים, אז הוא צעק אחטום, וכולם נעמדו, אז קראו, הדלת נפתחה, ואמרו, צבלודוביץ' כמה לראוס. כשניגשתי לדלת, אז שאלתי אם אליי להתלבש, הוא על זה שהייתי רק בחולצה ובמכנסיים. אז הוא אמר, נאי, ברוס, תכניס שאתה אנסיין, הוא הוציא אותי החוצה. אתה לא צריך להתלבש. כשבאתי לפרוזדור, אז הוא עצר אותי, עמד שם, אינני זוכר את הדרגה שלו, אחד מאנשי גסטאפו, וסגר לי את הידיים בצורה הכי מודרנית. שדרך הרגליים, בצורה כזו, והוציא אקדוח, הוא אמר, פס מלוך, ודואר וייטס טיר וייטס נדרי שריט, וישטור שוס. תשים לב, כאשר אתה תתרחק יותר משלושה צעדים נורא לך. באותו יום זה היה יום שוק, זה היה יום שלישי, אני ירדתי מ... בית הסוהר והביא אותי לגסטאפו. אני כל הזמן הלכתי עם ראשי אחורנית בגלל זה שלא ידעתי מה זה נקרא אצלו שלושה צדים. כשהגעתי לתוך 
When I arrived in the Gestapo, in the Gestapo building, I was received fairly well. I must have been and the first question was, was bist du ein Jude? In German, I'm a Jew. Well, what are you, a Jew? Well, hast du I said, yes. In four years, well, ha, and they asked, where is kete, your kete badge well, of shame? Well, and before Mashe I could reply, reply and tell them what happened in the jail, I had this reception, reception and one officer came and said, said to me, this, this man belongs to me today. today. And he summoned me into the jail. I was uh, asked to sit down. He impressed me as behaving well, yes. And he turned to me and said, Mr. Zablodovich, I said, no. Smoke. And I said, no. Whether I know what happened to him, what happened on that Saturday. I told him that he did not evade any single detail. I told him that he did not evade any single detail. I told him that he did not evade any single detail. I told him that he did not evade any single detail. I told him that he did not evade any single detail. I told him that he did not evade any single detail. I told him that he did not evade any single detail. I told him that he did not evade any single detail. I told him that he did not I was a German, German pure German. German. I was a German. I I began working for Kessler, and he issued me a special identity card. And my name was not Noach Zablodovich, but Robert Zablodovich. And this went on until May 1942. from our town to Tilsit, it's in East Prussia, the last point on the Lithuanian border, and all week I'm outside, and Saturday I returned at noon. I was carrying a truck, the Germans were close to the villages, and confiscate all the poultry, and remove the heads with an axe, they would put the poultry into crates and they would write machine parts, fragile, and they sent it to Germany. It had pigs and chickens, and I was the man who carried this. I told the officer, I'm prepared to face the consequences. I'm prepared to face the consequences. And as for radio, I am prepared to face the consequences. Yes, I should. He asked me to record about the people who were listening to foreign radio stations. That was the proposition. And I was at that time an underground man. Throughout the period, I said, 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 I said
But the others were Jews. He did not get the proper answer. He came in and apologized and said his phone was not working properly. And then in a few seconds, four cadets came in. One wanted a book, one wanted a telephone. And when they heard this quiet interrogation, they said, they said in German, למה אתה משחק איתו? תן אותו לידיי, אני מיד אגמור אותו. אז הוא אמר, תראה איזה מזל יש לך, טוב שלא נפלת בידיו. העיקר מילה פה, מילה שם, והחקירה המוקדמת נגמרה. עמד שם כיסא כזה. And he had this kind of chair, half armchair in his room, uh, half round, and it had these openings. I was told to lie down, and I stomached down. The head was on the other hand. One man gripped my head between his legs. I was on my knees, and two people took out these whips with lead points and began beating me. I could not even scream. הכלב <laughs> 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 והתחילו עם הרגליים האלו להרביץ לי מעל ראשי עד שלא נשאר נשאר מהם חתיכות וככה העניין נפל טיפה והתעלפתי השפכו עליי בתוך החדר בלי מים והתעוררתי קצת כל החדר היה מלא דם והעניין הזה הגיע עד שעה אחת בשעה אחת הזה מסתכלים על השעון אז הם אומרים מוזמנים במקרה אותו אברייזלו מה שהיה תמיד התעתל ברחובות העיר ואמרו עליו שהוא ‫עד שנפלתי על יד רגליו, ‫וביקשתי, התחננתי...